Universiteit van Nederland. Heb jij ook altijd het idee dat jouw vrienden net iets meer mensen kennen dan jijzelf? Het ligt niet aan jou, want jij bent niet sociaal onhandig. Ik duik hier met jou in de vriendschapsparadox. Wij zitten allemaal in netwerken. Denk bijvoorbeeld aan buren, familie, vrienden, kennissen of mensen die je bijvoorbeeld kent van een sportvereniging. Jij bent met al die mensen verbonden. En zij zijn ook weer met hun mensen verbonden. Zo heeft iedereen zijn eigen netwerk. Wiskundigen hebben ontdekt dat in al deze netwerken een heel bijzonder effect optreedt. Namelijk, gemiddeld gezien hebben jouw vrienden altijd meer vrienden dan jijzelf. En dit geldt voor iedereen. Dit klinkt haast alsof dat niet kan. Alsof het, zoals het heet, een paradox is. Hoe zit dit? Wat hebben we ervoor nodig om dit uit te leggen? Een werkbank, een hamer, een schaar, een touw, wat spijkers en een stel letters. We gaan een netwerk bouwen. In het echt zijn netwerken natuurlijk veel groter en ingewikkelder. Maar hier hou ik het even simpel om het wat beter te kunnen uitleggen. Dit is een netwerk met 10 mensen. Iedere spijker is een persoon. En alle spijkers hebben vrienden. Dat zijn die gele touwtjes die ik hier gespannen heb. Dat zijn de vriendschappen. We zien dat al deze mensen vrienden hebben, maar gemiddeld genomen hebben hun vrienden dus meer vrienden dan zijzelf. En dat geldt voor iedereen. Persoon A heeft twee vrienden. B en E. B heeft drie vrienden en E acht. Dus gemiddeld hebben de vrienden van A vijf en halve vriend. Op dezelfde manier heeft persoon B drie vrienden. En gemiddeld hebben de vrienden van B 4,3 vrienden. C heeft drie vrienden en de vrienden van C gemiddeld 4,7. D heeft maar één vriend en gemiddeld hebben de vrienden van D acht vrienden. E heeft zelf acht vrienden en het gemiddelde aantal vrienden van persoon E is 2,3. F heeft drie vrienden en de vrienden van F hebben gemiddeld vier vrienden. G heeft één vriend en de vrienden van G hebben gemiddeld drie vrienden. H heeft één vriend en de vrienden van H hebben gemiddeld acht vrienden. I heeft twee vrienden en gemiddeld hebben de vrienden van I vijf vrienden. J heeft ook twee vrienden en het gemiddeld aantal vrienden van J is ook vijf. En dan zie je dus dat bij al deze mensen hun vrienden gemiddeld meer vrienden hebben dan zijzelf. Dit getal hier is groter dan dit getal hier. Er is maar één persoon voor wie dit niet geldt. En dat is persoon E. E heeft maar liefst acht vrienden. En E telt daardoor ook acht keer mee als vriend van iemand anders. E haalt het gemiddelde dus ongelooflijk omhoog. En dit is precies waarom de vriendschapsparadox geldt. In het echte leven is dit trouwens niet één persoon voor wie dat niet geldt, maar een klein groepje mensen. Deze mensen komen in ongelooflijk veel netwerken voor. Wie dat zijn? Dat kun je niet weten, want dan zouden we alle vriendschappen van iedereen moeten weten. En dat kan gelukkig niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een netwerk zoals LinkedIn, daar is meer data van beschikbaar. Op LinkedIn zijn de mensen met de meeste contacten waarschijnlijk deze recruiter uit California, deze consultant uit Philadelphia en deze ondernemer uit Texas. Er zijn dus uitzonderingen, maar gemiddeld genomen klopt het altijd. Gemiddeld hebben jouw vrienden meer vrienden dan jij. Er is één andere situatie waarin de vriendschapsparadox trouwens niet werkt. En dat is als iedereen precies evenveel connecties heeft. Kijk, in dit netwerk heeft iedereen precies twee vrienden. In dit geval heb jij dus niet alleen zelf, maar hebben ook al jouw vrienden precies twee vrienden. Iedereen heeft er twee. Nu denk je misschien, dit is allemaal leuk en aardig, maar wat moet ik er eigenlijk mee? Nou, deze kennis is super waardevol als je denkt aan het bestrijden van een besmettelijke ziekte. Een epidemie. Stel, dit zijn allemaal mensen. De bevolking. En onder de bevolking gaat een besmettelijke ziekte rond. Je hebt ook vaccins. Daarmee kan je de mensen beschermen en het virus een halt toeroepen. Wat moet je nu doen als je niet genoeg vaccins hebt? Wat is dan de beste strategie? Aan wie moet je die vaccins geven? Je zou het bijvoorbeeld aan willekeurige mensen kunnen geven. Die zijn dan beschermd en hopelijk rent dat het virus genoeg af. Maar je kunt ook de vriendschapsparadox inzetten, want een virus verspreidt zich ook via netwerken, via contacten. Je kunt dus beter tegen deze mensen zeggen, geef het vaccin maar aan een vriend van je. Want we weten door de vriendschapsparadox dat deze vrienden meer contacten hebben dan zijzelf. Die vrienden zouden het virus dus aan heel veel mensen kunnen doorgeven. Door juist deze mensen te vaccineren, verklein je dat risico. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit principe echt werkt bij het bestrijden van ziektes. 
Dus jij mag wel minder populair zijn dan jouw vrienden. Hun populariteit helpt uiteindelijk iedereen.